ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്കിന്ന് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് എ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ടു എസ്റ്റൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ എൻ്ററിങ് എ സർവീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ കളക്ടിംഗ് ആൻഡ് അക്യൂമുലേറ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എഴുതണം ലേബർ ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ എൻ്ററിങ് സർവീസ് ഇപ്പോൾ ഏതാ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഓവർ ഹെഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ പീരീഡ് സച്ച് ആസ് എ വീക്ക് മന്ത് ക്വാർട്ടർ ഓർ എ ഇയർ വീക്ക്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം മന്ത്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ക്വാർട്ടർലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇയർലി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ ഓർഡർ വെർ ഡിഫറെന്റ് ഹെഡ് സച്ച് ആസ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് യൂഷ്വലി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഇൻഡവൽ ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ അത് ലോജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അത് പല ഹെഡായിട്ട് കാണിക്കുവാണ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ഇത് ഷോർട്ട് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റാണ് അല്ല ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് അസെറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലേ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അസെറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റേജ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിൽ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർമനൻ്റ്ലി കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെർമനൻ്റ്ലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പുതിയ മെറ്റീരിയൽസോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ കോസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പീരീഡിൽ നിന്ന് ഒരു പീരീഡിലേക്ക് കോസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് റിയൽ ആക്ച്വലും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ പെർപ്പസിന് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സബ്മിഷൻ ഓഫ് കൊട്ടേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്കിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈസിലി നമുക്ക് കൊട്ടേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന കോസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്ന പ്രൈം കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് സി ഐ എം എ ലണ്ടൻ ഡിഫൈൻസ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ആസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ട്
entering into and becoming constituent elements of a product. Product like enter chain of product or bagamaya nakanadamaya material the cost on a direct material cost in the bar another or saleable service and which can be identified separately in the product cost. Product cost lamka pratega might identify chianu patana daya a material the cost on a direct material cost in the bar another. Example bar in timber used in manufacturing wooden furniture. Wooden furniture the main item on timber in the bar in other gold jewelry, gold sugar cane in manufacturing sugar, sugar manufacture channel. We are using the basic idler raw material like sugar cane. Now, this is the direct material cost. Le and the cost of material used kandupidikkunna in opening stock of material plus purchase minus closing stock of material nammal sadharana kandupidikkunna in opening stock plus purchase minus closing stock ini rendamatha element aaya direct labor cost endha nokka direct labor is the labor which can be distinctly and clearly identified into a product Product kanda nama karya minna oralde work avada nadannittundennu aa type of labor nanu direct labor nu parayunnathu it refers to the specific cost of works used to make a particular product or, a, or to provide a particular service. If you produce a product, you will get a service. Specifically, we have to pay workers for wages. That is the cost. The definition is according to CMA London. Direct labor cost is the cost of remuneration for employees, efforts and skills applied directly to a product. For a product directly apply to the employees in the remuneration that is the cost of product or saleable service and which can be identified separately in the product cost. We will identify the cost of product cost separately and we will identify the direct labor cost. For example, wages paid to carpenter for manufacturing furniture. For furniture, we will timber direct material cost. That is why we will pay the carpenter. We will pay the direct labor cost. We will pay gold jewelry. We will pay the goldsmith. We will pay the payment. We will pay the direct labor cost. Next to it, direct expenses. The direct expense are those expenses which can be clearly identified or traced to a job, product, cost center, etc. And the product clearly trace and identify the expenses. Direct expense. These are the expenses which have been incurred in full in making a particular product or providing a service or running a department. Department in the baseline, we product calculating a department running a cost. One expense, along the service, along the other one, the provide service provide one the reckon the expenses, product, along the product in one day, one the reckon the expenses. Other than another direct expense, the very another definition oka cost other than material or labor which can be identified in a specific product or saleable service. From direct labor, direct material, all that, where and the gill and cost to number identify jam button and the gill other than another number. Direct expenses in the example, cost of making a model or specific special design before starting the work of manufacturing a product. Product manufacture chain of a model create you know, like a design in Dakanam, other than the cost. Royalty paid for manufacturing a product. Chalpam product manufacture chain, we have royalty on the page. Experimental expense for manufacturing an item. There will be experimental expenses. Higher charges of special tools hired. A product new and we have special items and tools. We have higher either to go on a path in one area in the higher charges we don't get necessary on a lab product to produce yeah when it I'm going to want to take an expense is not a number direct expenses no are another the prime course number of virtual the lemon elements virtual next to win on a factory cost factory cost in the middle already also known as work cost work cost in the body a production goes in the body melanie manufacturing goes to the factory cost refers to the total cost incurred in the production stage Production stage is the total cost. It is the prime cost plus factory overhead cost. The prime cost is the equation. That is direct labor, direct material, and direct expenses. That is the factory overhead. That is the prime cost. Factory overhead cost is also termed as factory on cost. Factory on cost is the factory overhead. Factory includes cost of indirect material, indirect labor, and indirect expense in a factory. And direct expense and direct uh, material, we add the prime cost to 
അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് അല്ലെ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ബൈ ആഡിങ് ഓഫീസ് ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ടു ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടി ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അഡ്മി ഓഫീസിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ഓൾ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻകേർഡ് ഓൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിലും അതുപോലെ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ആണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരിയഡ് നം സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് മേ ബി ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഓർ ആസ് അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ടാവും ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഷുഡ് ബി നെസറി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐറ്റം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന മാത്രമല്ല ആ പീരിയഡിൽ പെർട്ടിക്കുലർലി വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കൂടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫിഫ്ത്ത് വരുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഈസ് എ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഫോസ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആയി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കിട്ടുന്നത് ദ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് അത് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസിനാണ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ സി ഐ എം എൽ ലണ്ടൻ ആസ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ സെക്യൂറിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് യൂഷ്വലി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ സാലറി കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഓർഡർ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ മെയിൻലി വരുന്നത് സെയിൽസ്മാൻ്റെ സാലറി കമ്മീഷൻ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ വെയർ ഹൗസ് വെയർ ഹൗസിംഗ് സെയിലബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോഡക്ട്സ് വെയർ ഹൗസിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻ ഡെലിവറിംഗ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഡെലിവറി വാൻ എക്സ്പെൻസ് വെയർ ഹൗസ് റെൻഡ് എക്സ് എക്സെട്ര കമാൻഡർ റേറ്റ് വെയർ ഹൗസിൽ വെക്കുന്നതും ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് വെയർ ഹൗസിൻ്റെ റെൻറ്റ് ഡെലിവറിയുടെ വാനിന് വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സെയിൽസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ എമൗണ്ട്
കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കൂടെ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടി ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കിട്ടി ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസും സെയിൽസ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആവാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കൂടുതലും സെയിൽസ് കുറവാണെങ്കിൽ ലോസ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കുറവും സെയിൽസ് കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരിക്കും ഹാപ്പി ലേണിംഗ്